আসসালামু আলাইকুম এমন প্লাবন ব্লক থেকে আমি এমন স্বাগত জানাচ্ছি নতুন একটা ভিডিওতে সেই সাথে আপনার এবং আপনার পরিবারের সুস্বাস্থ্য কামনা করে শুরু করছি আজকে নতুন একটা ভিডিও আজকে আমরা যাচ্ছি বগুড়া সারা বছর আমরা শব্দ দূষণ বায়ু দূষণের মধ্যে থাকি তাই সবুজকে কে না ভালোবাসে এই সবুজের টানেই আজকে একটু গ্রাম থেকে ঘুরে আসা আর সফর সঙ্গী হিসেবে আছেন আমার বন্ধু শিমল তো আশা করি পুরো ভিডিও জুড়ে সঙ্গেই থাকবেন আর একটা রিকোয়েস্ট রইল চ্যানেলটা যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন ধন্যবাদ তো এই আমাদের যানবাহন এটাই আমাদের একমাত্র ভরসা হ্যাঁ উনি আমাদেরকে নিয়ে যাচ্ছেন আজকে দুশো কিলোমিটার রাস্তা পাড়ি দেওয়ার জন্য উনি আমাদের একমাত্র ভরসা তো চলুন কথা না বাড়িয়ে কত টাকা পঞ্চাশ ওই নেন ভাইয়া পঞ্চাশ এক নদী রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে রক্তি মিশুর জানলে যারা তোমাদের ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সাত কোটি মানুষের জীবনের সন্ধান আনলে যারা সেদানের মহিমায় কোনো দিন স্নান হবে না নদীর রক্ত পেরিয়ে বাংলার আকাশে রক্তিম সূর্য আলে যারা তোমাদের ঋণ কোনো দিন শোধ হবে না 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 শোধ হবে দর্শক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন উনি কীরকমভাবে একদম ব্রিজে মাঝ বরাবর বসে আছে মনে হচ্ছে ওনার জন্য যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে বঙ্গবন্ধু সেতু কর্তৃপক্ষ কিন্তু আসলেই না গাড়ি চলছে তবে ওনার সাহস দেখে আমরা খুবই শঙ্কিত কেননা যে কোনো সময় ঘটে যেতে পারে দুর্ঘটনা তবে আপনারা কিন্তু এরকম কাজ করবেন না এটা মোটেই উচিত না তো ভাই আপনি উঠে পড়েন প্লিজ দর্শক অবশেষে পৌঁছে গেলাম আমাদের সেই কাঙ্ক্ষিত ঠিকানা তো আমরা গ্রামে ঢোকার আগে তো বাজার একটা টিউব অয়েল পেলাম এখানে আমরা ফ্রেশ হবো ফ্রেশ হয়ে দেন আমরা গ্রামে ঢুকবো
আমাদের অঞ্চলের প্রধান দুটি ফসলের নাম হল ইরি এবং আমন তবে কবির মতোই মুখে চলে আসে সুজলা সুফলা শস্য শ্যামলা আমার সোনার বাংলাদেশ আহা কি দারুণ দেখতে লাগে বেশ আমার দেশের কৃষকেরা মাঠে ফলায় ফসল মোটা কাপড় আর মোটা ভাত খেয়ে হয় যে তারা সফল ঝলমলে সোনার আঙ্গারোদ পড়েছে গ্রামের মাঠে মাঠে যতদূর চোখ যায় দেখা মেলে অপ্রাণ সবুজের সমারোহ তো আমার সাথে আছে গ্রামের একজন ছোট ভাই আমার তো উনিও শহরে থাকে উনি বগুড়া শহরে থাকে তো উনি আমি ফোন করেছি বলে উনি আসছে আজকে আসার পরে উনি আমাদের সাথে একটু সময় দিচ্ছে তো পারেস কতদিন পরে আসলে আজকে বাড়িতে আসলাম তো প্রায় এক মাস পরে আসলাম এক মাস পরে আসলে তো তুমি তো এখানে দেখা যাচ্ছে কাছেই থাকো বগুড়াতে তো সেক্ষেত্রে তোমার তো মানে আসার আরও মানে খুব সমস্যা নেই তুমি যখন তখন আসতে পারো তো সেক্ষেত্রে তোমার গ্রামে আসলে কেমন লাগে গ্রামে অবশ্যই ভালো লাগে কারণ গ্রামে আমরা অবশ্যই আসা উচিত যেহেতু আমাদের জন্মস্থান এখানে আমাদের জন্মস্থান জন্মভূমি আমাদের টানে আসতে হবে আমরা যেখানে যে প্রান্তে থাকি যত বড়ই চাকরি করি যেটাই করি আমাদের আসতে হবে আসতে বাধ্য আমরা যতদিন বেঁচে আছি তো আমি এখন একটু কথা বলবো ঢাকা থেকে আমার সফর সঙ্গী হিসেবে যিনি আসছেন শিমুল ভাই শিমুল একটু বসেন তো শিমুল ভাই আপনার কেমন লাগছে এখানে আসার পর একটু আপনি যদি আমাদের বলতেন মানে আমাদের গ্রামটা কেমন প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য মানে যা আমাদের ঢাকার মধ্যে দেখার মতো কিছুই নেই শুধু বড় বড় বিল্ডিং আর বিভিন্ন বায়ু দূষণ সব দূষণ এখানে এসে অনেক ফ্রেশ হইতে আছে মনটা আর অনেক ঠান্ডা প্রকৃতি দৃশ্য দান খেত আমাদের ঢাকার মধ্যে যা দেখাই যায় না আমি আপনাদের এখন দেখাব এত শত হেক্টর জমিতে কিভাবে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয় যেহেতু ধানের বয়স প্রায় এখন দুই মাসের ওপরে তাই কিছু দিনের মধ্যেই হয়তো বা কৃষকরা এই ফসল ঘরে উঠাবে তাই আপাতত পানির আর ব্যবস্থার প্রয়োজন হবে না তো ভিডিও করার সুবাদে আমি এই গভীর নলকূপটি চালু করব সেই জন্য চাবিটি নিয়ে আসালাম এবং আমাকে সহযোগিতা করছে এই গভীর নলকূপের যিনি অপারেটার হিসেবে আছেন তিনি হলেন আমাদের গ্রামেরই হেলাল কবিরাজ তিনি আমাদের দেখাবে এটা কিভাবে চালু করতে হয় এবং কিভাবে পানি বের হয় এবং পানি বের হওয়ার পরিমাণ কতটুকু তো ইনি আমরা রোমে প্রবেশ করলাম এটা হচ্ছে গভীর নলকূপের যে নিয়ন্ত্রণ কক্ষ এই যে বোর্ডটা এই বোর্ডের সুইচগুলো অন করল তারপর এই শেপটা একটু ঘোরাতে হবে কেননা এটা জ্যাম হয়ে থাকলে আপনার যে কোনো সময় একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পারে মোটরটা পুড়ে যেতে পারে তা একটু ফ্রি করে নিয়ে এই সুইচটা অন করলেন তারপর মোটরটা অন হলো এখন আমরা আপনাদের দেখাবো কি পরিমাণ পানি বের হয় তো দেখুন কি পরিমাণ পানি বের হচ্ছে এই পানি দিয়েই অন্তত তিনশো বিঘার জমির উপরে আছে এখানে এই তিনশো বিঘা জমিতে পানি সেচের ব্যবস্থা করা হয় একটি নির্দিষ্ট ফি আছে এই ফি দিয়ে আপনার জমিতে পানি নিতে হবে এবং ফসল ফসল ওঠা পর্যন্ত তারা পানিটা আপনাদেরকে দিয়ে যাবেন
শত শত বিঘাতে এভাবে পানি সেচ করা হয় বছরে একটা মৌসুম শুধু ইরিশ ইরি সিজনে এই পানির ব্যবস্থা করা হয় আমনের সময় ন্যাচারালি যে বৃষ্টি থাকে সে বৃষ্টি পানিতে আমন চাষ করা হয় কিন্তু ইরি ধানের সময় অবশ্যই গভীর নলকূপ থেকে পানি সংগ্রহ করতে হয় তো জমির একটু জমি একটু পরিদর্শন করতে যাচ্ছি যদিও জমিতে আসা হয় না কারণ আর যতদিন হলে ঢাকা শহরে আছি আসলে এগুলো কাছে আসা হয় না কখনো তো এগুলোর মধ্যে যে কতটা প্রশান্তি এগুলো আসলে না কাছে আসলে বোঝা যাবে না কারণ কতটা সুন্দর দেখুন যে দিকে তাকায় শুধু সবুজ আর সবুজ সম্পর্কে দাদি হয় উনি খুব ভালো একটা মানুষ খুবই হাত হাসি খুশি একটা মানুষ অনেকদিন পরে গ্রামে আসলে উনি ভালো মন্দির যেতে পারে জিজ্ঞেস করে খুব হাসি খুশি তাই খুব ভালো লাগে ভালোই লাগে উনিও যারে উনিও শহরে থাকে উনিও আমি এখন আমাদের গ্রামের আশেপাশে যে গ্রামগুলো আছে আমি একটু ঘুরে ঘুরে আপনাদের দেখাবো তো 
বাড়ি বাড়ি গিয়ে দেখানো তো সম্ভব না তো বাইক যেহেতু আছে তো অল্প সময়ের মধ্যে আশা করি দু একটা গ্রাম আপনাদের ঘুরে দেখাতে পারবো তো আমাদের গ্রামে একটা বৈশিষ্ট্য আছে সেগুলো হলো মানে খুব গোছালো একটা গ্রাম যেখানে বাড়ি তো বাড়ি যেখানে মাঠ সেখানে মাঠ তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন দেখুন চারিদিকে সবুজ এগুলো হচ্ছে ধান ক্ষেত মাঠ তো এইখানে কিন্তু আশেপাশে কোনো বাড়ি নেই আবার যেখানে গ্রাম বাড়ি সেখানে ঢালাও হবে সিরিয়াল অনুযায়ী বাড়ি একটা সুন্দর মানে একটা বিষয়টা খুব ভালো লাগে আমি বাংলাদেশের অন্যান্য এলাকাও আমি ঘুরিয়েছি যেখানে দেখা যাচ্ছে এখানে একটা বাড়ি সেখানে একটা বাড়ি ছি ছড়ানো ছিটানো বাড়ি কিন্তু এদিকে কিন্তু সেরকম না এইদিকে অনেক সুন্দর গোছালো সব কিছু আর সবচেয়ে বড় একটা বৈশিষ্ট্য সেটা হলো যোগাযোগ ব্যবস্থা আমাদের অত্র এলাকায় এই বগুড়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আমার জানা মতো মাটির রাস্তা আছে বলে আমার মনে হয় না প্রত্যেকটি রাস্তাগুলোই সব পাকাকরণ করা হয়েছে তো একটা কথা আছে যে এলাকায় যোগাযোগ ব্যবস্থা যত ভালো সে এলাকা তত উন্নত বৈকেল বেলা এদিকে এসে বসে কিছু সময় কাটালে মনটা জড়িয়ে যায় একটা সময় কাটানো হতো কিন্তু জীবনের তাগিতে আজকে হয়তো বা এলাকায় নেই তো খুব টানে খুব ইচ্ছা করে থেকে যেতে কিন্তু চাইলে তো সম্ভব না এসছি আবার চলে যাব এটাই বিধির বিধান গ্রামের যে বৈশিষ্ট্য মূল বৈশিষ্ট্য গুলো হলো ন্যাচারাল ভেজিটেবল শাক সবজি কিছু ফ্রুট আইটেম নিজের বাড়িতে যদি থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই তো সুতরাং আজকে আমরা একটু নিজের হাতে লাগানো যে গাছগুলো যে ফ্রুটগুলো আছে সেগুলো আমরা একটু খাবো বা একটু পারবো দেখি কী অবস্থা কি আছে তো আমি যতটুকু জানি যে এখানে কিছু কলার গাছ আছে আমাদের নিজেদেরই এগুলো একটু কাটবো দেখি অবস্থা
कथा आज हाथी मरले लक्ष टा बेचे थकले लक्ष टा ठीक तेम ही कला गाचटार एक ज्वलत तो उदाहरण शुद्ध कला नय कल गाचटाओ खावा जाए अत्र एलिक ये खबर की खूब प्रचलित तो आज कलार गाचर मध्य जो वस्तुटी पाव जाए ये आंचलिक भाषा भाषा बला आटे ये आटे अनेक भाव रान्ना कर खावा जाए अने भाजी करें अने तरकारी रान्ना करें जिन्हें क्या सहयोगता कर ग्राम एक स्थायी बसिंदा तर नाम रहीम बादशाह पारिश्रमिक और बिना पारिश्रमिके अने के क्या सहयोगता ठीक तेम ही आज के बिना पारिश्रमिके एक सहयोगता कर लोकटी देखते जेमन सहज सरल ठीक तरह अंतर एक सहज सरल दिस इज मैंगो एकदम नैचारे फर्माल छाव क्यों एक् खावा जाए ना कि एकदम पेके जाए ये काटब एख कटे खाव ओ कि देखते चाहिए क्यों बोले दे खाव आम खावर जिन क्या खाव ये कि दे गाचा हो 